എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓണാമ ശരീരത്തിന് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് അടുക്കളയിലേക്ക് കയറുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈയിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ രുചിയിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ക്രിസ്മസോട് കൂടിയ നല്ല അടിപൊളി ഫിഷ് ഫ്രൈ അതൊരു ക്രൈസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് പക്ഷെ അത് അതേ ക്രിസ്മസോട് കൂടി അതേ രുചിയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ മാരിനേഷനിൽ ഒരു ആപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിന്ന് ആ ഒരു സ്റ്റൈലില് നെത്തോലിയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഉടനെ തന്നെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ തുടക്കത്തില് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പേരുകളുള്ള നെത്തോലി നെത്തല പരല് ചൂള ഇനിയും പേരുകളാണോ അല്ലെ എന്തായാലും ആ പുള്ളി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാ കിലോ നെത്തലയാണ് നമ്മളിന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനായിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും മാരിനേഷനാണ് അതിലേക്ക് തന്നെ അടക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മാരിനേഷൻ കേട്ടോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ആദ്യമേ പറയാം ഫൈവ് എം എൽൻ്റെ സ്പൂണാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൽൻ്റേത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളക് പൊടി അതായത് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പെരും ജീരകം ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പൊടിയായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഇനി നല്ല വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിലുള്ള ക്രിസ്പി കോട്ടൺ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പത്തിരി പൊടി നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനോ പത്തിരിക്കോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടി കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ മൈദപ്പൊടി വേണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അതായത് ചോളത്തിന്റെ പൊടി വേണം നമുക്ക് പാക്കറ്റിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു മൂന്നാല് രണ്ട് കറിവേപ്പില തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വറക്കാൻ പോകുന്ന എണ്ണയിൽ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ എണ്ണയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കറിവേപ്പിലയുടെ വറുത്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അത് അതുപോലെ കടിച്ചു കഴിക്കാണ് നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ പെരട്ടി എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചിയും അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരപ്പിലേക്ക് തന്നെ ചേർക്കാനുള്ള ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ സുർക്ക ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാണ് കേട്ടോ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് അതായത് നാരങ്ങയുടെ നീര് മതി അങ്ങനെ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നേരം മാരിനേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നെത്തോലി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൊടികളും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് ചേർത്ത് അതിലേക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടിയെടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള നന്ന വിധിനകത്ത് തന്നെ കാണും കേട്ടോ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടിയെടുക്കണേ ഈ പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഒന്ന് വെച്ചിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് അരപ്പ് പിടിക്കാനായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ കോക്കനട്ട് ഓയില് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോക്കനട്ട് ഓയില് ഒരുപാടൊന്ന് കുടിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും വറുത്ത് കോരി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇരുമ്പ് ചട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലും സൺഫ്ലവറും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ് ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങട്ടെ കേട്ടോ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ണം നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മുക്കി പൊരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ക്രിസ്പി നെത്തോലി ഫ്രൈ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ആ പെരിഞ്ചേരകത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുളിപ്പിനായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരൽപ്പം വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് അതും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണയിൽ അത് പൊരിച്ചെടുക്കുകയും വേണം കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ചേർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ഇൻഫോമായിട്ട് അടുത്തേനെ കാണാം ബൈ ബൈ